നേന്ത്രപ്പഴം ഇത് ഒരു കിലോ നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നേന്ത്രപ്പഴം മുറിച്ചിട്ട് പുഴുങ്ങിയതാണിത് ഞാൻ ഇഡ്ലി പാത്രത്തിൻ്റെ തട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പുഴുങ്ങിയത് പിന്നെ ഒരു നാല് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പൊട്ടിച്ച് അതിൽ പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയതാണിത് പിന്നെ ഈ നേന്ത പുഴുങ്ങിയ നേന്ത്രപ്പഴം നന്നായി ഉടക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഈ കല്ലെടുത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ നേന്ത്രപ്പഴം ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴം ഒന്ന് ഉടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് നന്നായി ഉടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഉടച്ചത് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഈ നമ്മൾ പഴം നന്നായി ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഴം ഒരു നല്ല പഴുത്ത പഴം എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പുഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചീഞ്ഞ പോലെയാവും അപ്പോൾ ഇളം ഒരു പഴുത്ത അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പഴം മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഉടച്ചു വെച്ച മുട്ട ഒന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുട്ട ഒഴിക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ട ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ആവുന്ന ടൈമിൽ അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് മുന്തിരിയും പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇടുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് നന്നായി വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പം മുട്ട വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഉന്നക്കായ ആക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പഴ ഈ നമ്മൾ ഉടച്ചു വെച്ച പഴം എടുക്കുക തൊട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഹോളാക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുട്ട വറുത്ത് വെച്ചത് ഇടണം നമ്മൾ മുട്ട സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം കുറച്ച് മതി ഇതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇതുകൊണ്ടൊന്ന് ഇത് കവർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു കുറച്ചൊരു നീളത്തിൽ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് ആക്കി വെക്കാം ഞാൻ ഉന്നക്കായ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സെയിം ടൈം ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കോരുവാണ് വേണ്ടത് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉന്നക്കായ ആക്കി വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഏകദേശം ഒരു ഒരു നല്ല കളർ ഈ ഒരു കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം കാരണം എല്ലാം ഓൾറെഡി വന്നതാണല്ലോ നമ്മളെ പഴം നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയതാണ് പിന്നെ മുട്ട ആക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നവരെ എണ്ണയിലിട്ട് ചൂടാക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു ഇത് പെട്ടെന്നാവും നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കായി നമ്മൾ എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വൈകുന്നേരത്തെ സ്നാക്സിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു ഐറ്റമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു